Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go i jeśli żałuje, przebacz mu. Jeśli by siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiarę. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Biblia na wielu miejscach przekazuje nam prawdę, że cała ludzkość to jedna wielka rodzina dzieci Bożych. Wszyscy jesteśmy potomstwem Adama, a Bóg jest Stwórcą i Ojcem każdego z nas. A jeśli tak, to wszyscy jesteśmy nawzajem za siebie odpowiedzialni. Nie może mi być obojętny los innych ludzi, a zwłaszcza ich wieczne zbawienie. Troska o innych ludzi jest pierwszym przejawem autentycznej miłości. Jeśli kocham, to naprawdę zależy mi na dobru innych ludzi. Miłość jednak dziś nie jest popularna. Bardziej powszechny wydaje się być egoizm i traktowanie innych ludzi przedmiotowo, jako środki służące do realizacji własnych marzeń i życiowych celów. Taka postawa sprawia, że ten świat staje się coraz bardziej zimny i nieczuły na potrzeby słabszych. Promowanie ludzi sukcesu, a pogarda dla ludzi biednych, mniej zaradnych życiowo, chorych lub niepełnosprawnych, staje się powszechną tendencją wielu środowisk. Szukanie i przeakcentowywanie różnic między nami rodzi coraz więcej strachu, a nawet agresji jednych przeciwko drugim. To nie służy pokojowi, ale jest zalążkiem wojny. Jako wyznawcy Chrystusa, Króla Pokoju, szukajmy dróg pokoju i zgody, a nie konfliktów i wojny. Patrzmy na siebie nawzajem nie jak na wrogów, ale jako na braci i siostry, których łączy znacznie więcej niż dzieli. Przebaczenie jest pierwszym krokiem prowadzącym do pokoju. Czy umiem z serca przebaczać innym? Czy szukam tego, co wspólne, tego, co łączy mnie z innymi ludźmi? Czy zdarza mi się z niechęcią patrzeć na innych? I wreszcie, czy mogę powiedzieć, że kocham wszystkich ludzi bez wyjątku? Czy także tych, którzy wyznają inny system wartości niż mój, traktuję z szacunkiem i tolerancją?